Estamos con el Intendente de San Martín, Jorge Jiménez. Bueno, Intendente, una muy buena noticia porque el fútbol femenino ha crecido y mucho en la zona este. El Departamento de San Martín ha sido eh, clave en esto. Eh, y bueno, hoy la posibilidad de que una futbolista pueda llegar al fútbol grande en la AFA, ¿no? Sí, bueno, cierto es que el fútbol por ahí uno lo tiene identificado con los chicos, con los hombres, con los varones, este, desde mucho tiempo y la incorporación de la mujer en el fútbol siempre ha estado, pero más, más relegado, más en forma amateur. Este, en los últimos tiempos esto ha ido cambiando, este, ya hasta se pasan partidos de fútbol femenino por la televisión, y es muy difícil por ahí comparar la diferencia técnica, porque prácticamente creo que, o me ha pasado a mí por lo menos, este, la calidad de... De futbolística de la chica es eh, impresionante y bueno en, esta, en este caso puntual digo una, una joven deportista de la región que ha jugado en San Martín de la zona, de la zona este eh, es convocada a uno de los clubes grandes del país como es River Plate y son cosas hermosas que seguramente pasan en su vida y, y, y acá también en el departamento y en la región así que bueno eh, sorprendidos por, por esa convocatoria, grata por supuesto, deseándole la mejor de, de la suerte, del éxito, y empezar a ver cómo vamos acompañando todo esto que empieza a ser un, un buen deportivo y está bueno, digo, porque eso son chicas haciendo deporte, viviendo sanas, más en, en el deporte colectivo, de equipos, eso es mucho mejor que a veces, por lo menos lo que yo pienso en cuanto a actividad de deportes e individuales. Así que bueno, hoy recibiendo la visita, este, se está yendo dentro de muy poquitas horas y ojalá que, que tenga el éxito y la suerte que se merece. Es Rocío Chávez. Bueno, antes que nada, felicitaciones. Eh, muchas gracias. Bueno, eh, hace mucho que te dedicas a, a, al fútbol, desde, ¿te gustó desde siempre? De los seis años me gusta. ¿Cómo comenzaste? ¿En futsal? ¿Pasaste después a la cancha grande o siempre en, en, en cancha de once? Eh, no, primero comencé por cancha de once eh, y después empecé jugando con las chicas de Montecasero, de Libertad y ahora realmente estoy jugando para Rodríguez Peña, así que... Contenta, me imagino. Sí. ¿Te sorprendió esta posibilidad de poder ir a River? Sí, mucho, porque no me lo esperaba. Eh, bueno, ¿qué expectativas hay al respecto? Y hay muchas, muchas cosas para cumplir. Sueños, me imagino, sobre todo, ¿con quién vas? ¿Quién te acompaña? Eh, voy con mi mamá, así que... ¿Por qué consta la prueba? ¿Son muchos días? ¿Es, es, ¿Es un solo día? Es una semana. Una semana, entera a, a poner todo ahí, ¿no? Sí, voy a tratar de dejarlo lo mejor. Está una de las entrenadoras aquí con nosotros, que es eh, Chirino, eh, que viene hace tiempo bregando por el fútbol femenino eh, y que es un fiel reflejo de todo el trabajo que se ha venido desarrollando desde hace un tiempo atrás, ¿no? Sí, la verdad que sí. Eh, la verdad que con Rocío esta oportunidad que ella tiene, la tienen muchas chicas a través de ella, se van a abrir nuevos caminos, se hace profesional el fútbol, que hemos estado luchando hace muchísimo, más de 30 años, eh, Rocío estuvo con nosotros en el Club Montecasero, salimos campeonas y bicampeonas estando ella y aparte está en el, la Municipalidad de San Martín en el fútbol femenino de futsal. Así que bueno, desearle muy buena suerte, tiene muy buenas condiciones, es rapidísima, es muy rápida, corre del primer tiempo hasta el último como si fuera el inicial. Yo creo que en esta prueba no le va a ir mal, eh, sabe hacer lo que le gusta que es jugar al fútbol Así que, bueno, de parte nuestra, de parte de mi hermana, Adriana Chirino, de parte de, de todas las chicas que, que componen el equipo que ella ha participado, muchas gracias al Intendente por, por recibirla y desearle lo mejor, lo mejor, el mejor éxito y, bueno, que a través de ella eh, se abran estas puertas para estas chicas que están esperando, esta nueva posibilidad. ¿Tenemos una millonaria dentro de poco? Y yo creo que sí. Yo creo que, que ya con esto, del solo hecho de convocarla, ya se tiene que sentir orgullosa y ha ganado mucho. Ayer fue su cumpleaños, como le dije ayer en otra entrevista, 
Eh, yo creo que es uno de los mejores cumpleaños que ha pasado, así que que se tenga fe. Como técnica, le digo que tiene muchas condiciones y, y bueno, a ponerle, a cumplir los sueños y no dejar nada para del después. Es, es ahora la oportunidad que ella tiene que aprovechar.